Издательство «Эксмо». Виктория Дмитриева. Это же любовь. Книга, которая помогает семьям. Во взаимоотношениях можно найти только то, что вложишь туда сам. Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой. Я не помню их ссор, взаимных претензий, самого развода. Для меня этот период прошел незамеченным. Общение с папой у нас продолжалось, он приезжал, звонил, брал с собой в отпуск, но жил отдельно. Дома было женское царство. Я, сестра и мама. Мама пару раз пыталась наладить личную жизнь, но безуспешно. А потом и вовсе оставила попытки. Соответственно, что такое полная семья, я не знала. Как вместе в одной квартире живут мужчина и женщина, не видела. Конечно, иногда я ходила в гости к подружкам, у которых папы жили с ними. Было интересно и непривычно. Но это были маленькие эпизоды, по которым понять, что же это такое, семейная жизнь, было невозможно. Откуда я могла взять пример полной семьи? Я впитывала его из кино и литературы. Сказки для девочек, романы и повести, любовная поэзия, романтические фильмы. Я обожала все это. Читала и смотрела с упоением представляла свою будущую семейную жизнь, мечтала о женском счастье. Но давайте вспомним, на чем заканчиваются классические истории любви. На свадьбе. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. А нельзя ли узнать, что именно происходит после свадьбы? Между свадьбой и умерли в один день все-таки довольно большой путь. Неужели весь этот путь тайно покрытый мраком? В самой известной истории любви, шекспировских Ромео и Джульетти, автор убивает своих героев вообще до начала совместной жизни. Почему? Неужели великие писатели не знали ничего об обычных семейных буднях? Может, дальше все не так романтично, раз они заканчивают свое повествование на пике эмоций, неземной любви и всепоглощающей страсти? Это как в анекдоте. Девушки очень внимательно читают сказку «Золушка». Они дочитывают только до фразы «Золушка вышла замуж за принца» и закрывают книгу. А дальше написано «Конец сказки». Вот и я, выходя замуж, на самом деле не знала, что там дальше. Никаких представлений о нормальных, гармоничных семейных отношениях у меня не было. Я никогда такие не видела. Мне были знакомы только крайности. Либо сбежать при первом же конфликте, потому что в сказках такого не было, либо терпеть надо, ведь главное — сохранить брак. А как отношения выстраивать, договариваться? Как отстаивать свое мнение без давления на мужа? Как идти навстречу без потери себя? Не было никаких знаний. Мужу было немного проще. Он вырос в полной семье. Его родители до сих пор вместе, уже 37 лет. И, несмотря на это, ему тоже пришлось многому учиться. Ведь, будучи ребенком, он не мог оценить, сколько усилий вложено в отношения родителей. Ему тоже казалось, что все легко, просто и естественно. Я не хочу сказать, что отношения между мужчиной и женщиной — это тяжелый труд. Нет. Наоборот, в нормальных отношениях двум людям комфортно и приятно. Но так или иначе, жизнь не всегда похожа на сказку. И оказывается, что не все к этому готовы. Многие девочки и мальчики вырастают с аналогичными иллюзиями и потом, столкнувшись с первыми же сложностями, разводятся. Им же обещали долго и счастливо, а не кризисы, бессонные ночи с ребенком, переезды, ипотеки и вот это вот все. По данным Росстата, в 2017 году на тысячу свадеб приходилось 829 разводов. Неужели все эти пары пережили что-то ужасное и непоправимое? Неужели все они столкнулись с предательствами, изменами, алкоголизмом или наркоманией? Не думаю, что процент настолько высок. Большинство пар просто не смогли справиться с реальностью после своих сказочных ожиданий. Что же происходит в реальности? Какие этапы и кризисы проходят любящие друг друга люди? На чем держатся крепкие отношения? Куда уходят страсти, как ее вернуть? Как научиться лучше понимать своего партнера? Ответы на эти и многие другие вопросы я постаралась собрать в этой книге. Мне хочется, чтобы она стала шпаргалкой для ваших отношений. Чтобы вы понимали, вы не одни проходите сложные периоды. И чтобы вы знали, как легче из этих сложных периодов выйти. Здесь не будет никакой мутной философии, эзотерики, магических ритуалов и рассказов о женской и мужской энергии. 
Я собрала для вас в этой книге больше научной информации и практических упражнений, применимых почти в каждых отношениях. И, конечно, я не буду давить на вас личным опытом. В конце концов, мы с мужем прожили вместе не 50 лет, а пока только 10. За годы брака мы успели обвенчаться, родить троих сыновей, пройти несколько кризисов, а один раз даже чуть не развелись. Бывало всякое, и мы, как настоящие ботаны, исследовали эту тему вдоль и поперек. Изучали литературу, ходили на семинары и тренинги, много разговаривали. Я даже пошла на третье высшее, чтобы изучать психологию семьи. Мы получили огромный багаж знаний, который действительно сделал нашу семейную жизнь легче и приятнее. И я с радостью поделюсь этой информацией с вами. Нет, я не претендую на звание спасателя семейных пар. Но если хоть одна пара, прослушав эту книгу, просто сядет и поговорит, значит, я написала книгу не зря.